Shqiptarët kanë një histori mbi 70 vjeqare të mësimit të kinezishtës. Në kulmin e mardhënjeve dy palqe në vitet 70 të shekullit të kaluar, kinezishtja mësohe në klasat e kryë qytetit, në selit e institucioneve të rëndësishme, linjat e prodhimit, fabrika apo minjera. Lashë, o laj kujta gjekë vënti. Shumë shqiptarë që punonin me specialista ardhur nga Kina, nisën të mësonin gjuhën e vendit aziatik, të tjerë kanë kryer studimet në Kinë, ku kanë mësuar gjuhën kineze dhe janë diplomuar në dektë ndryshme në Universitetet e Kinës. Tradita e mësimit të kinezishtes është rinjallur në Shqipëri në përmjet Institutit Konfuci me seli në Tiran, i themeluar më të të mëdhjet në ntorë të vitit 2013. Në 7 vitet e fundit janë registruar 4.280 student, ndërsa mbi 200 student kanë përfituar bursa në vlerë monetare dhe bursa studimi në Kinë, në universitetet partnere. Që nga fillimi i ti në Shqipëri, Instituti Konfuci ofron kurset të gjuhës dhe kulturës kineze, seminare, programe shkëmbimi dhe bursa në universitetet më të mira të Kinës. Ndodhemi në ambjentet e Institutit Konfuci të Universitetit Tiranës këtu në Kryë Qytet dhe do të kemi një bashkëbisedim me drejtore në këti Institutit Zonjën në Gjang Xiaoin, të cilën e falenderoj, falim derit që pranuat ftesën për një bashkëbisedim me seksionin Shqipë të Radio Seashme të Kinas. Falim derit, Edda, thank you for having me here. Zonja Qang, qëfar mund nga thoni për aktivitetin e Institutit Konfuci që nga themelimi i ti e deri tani? Confucius Institute at the University of Tirana was established in 2013. Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës u themelua në nëndorë të vitit 2013 në partneritet me Universitetin e Gjuve të Hua e të Pekinit. Tani e minënd vjeqë. Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës filloj të mësoj gjuhën kineze në vitin 2015 dhe filloj testin e aftësis në gjuhën kineze në vitin 2017. Zhvillimi Institutit të Konfucit është gradual dhe konsistent duke e cërë për para në mënyrë të qëndrueshme. Qëllimi në thelë bështë i dyfisht, e para është të mësojmë gjuhën kineze për studentët shqiptarë të të gjitha mosheve në të gjithë Shqiprin, pasi është i vetëmi Institut Konfucit në Shqipri. Qëllimi i dytë është nëzitja e shkëmbimit dhe bashpunimit akademik midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Gjuve të Huaje të Pekinit. Midis Universitetive të tjera si në Shqipri, ashtu dhe në Kinë. Kjo është e rësye e pse Instituti Konfuci u kryua fillimisht në bazë të partneritetit midis dy universiteteve, se cilë apal kontribon dhe ndanë suksesin dhe arritjet. Në prak të 10 vjetorit të veprimtarisë e Institutit Konfuci të Tiranës, me ndoni se veprimtaria e ti, synimet e ti, janë arritur përsa i përket promovimit të gjuhës dhe kulturës kineze? Thank you for your question. The aim of the Confucius Institute is long term Qëllimi Institutit Konfuci është afa gjatë pasi komunikimi kulturor është komunikimi dy anëshëm dhe kërkon kohë për të realizuar, por me mbështetin e fortë të dy universiteteve partnere, kë institut ka shënuar arritje të rëndësishme. Në 7 vitet e fundit, kemi pasur gjithse 4.280 studentë registruar. Programi i shkëmbimit të studentëve është i fuqishëm. Për momentin kemi 8 studentë kines që vinë në Universitetin e Tiranës për të studiuar gjuhën Shqipe. Kemi edhe studentë shqiptarë që studion gjuhën kineza online në Universitetet të ndryshme në Kinë. Ka një energi të mirë që lëvisë për edhe. So there is a really good energy moving around. A kanë të rinjë shqiptar interes për sa i përket mësimit të gjuhës dhe të kulturës kineze në Institutin Konfuci? Well, to my surprise, young Albanians are very interested in Chinese language and culture. Për habin tim e të rinjë shqiptar janë shumë të interesuar për gjuhën dhe kulturën kineze pavarësisht në darjes mes dy vendeve në vitet 1970. Vitin e kaluar, studentët e registruar arritën në 627, një rritje prej 12% se një vit më parë. 
kjo është pjesërisht për shkak të fuqisë së kolë, u dhejtësit kërësorë të opinionit, i famëshëm në internet dhe vërtet i fuqishëm. The power of we call KOL, key opinion leader, internet celebrity is really powerful. Yeah, yeah, no, there is. Cilat janë me qënë se ndodhemi dhe në prak të vitit të ri 2023, cilat janë objektivat e institutit Konfuci që ju drejtoni për të realizuar në veprimtarin e ti? Well, we will carry on what we have been doing, but there are two things we attach great importance in the coming year. Ne do të vazhdojmë atë që kemi bërë, i janë dy gjëra që ne do t'i kushtojmë rëndësit të madhe vitin e ardhëshëm. Përse i përket mësimi të gjuhës kineze, ne do të pasurojmë kurikullën tonë duke ufruar kurset e reja si ta i gji për të përmbushur kërkesat e reja të studentëve tanë. Do të kryojmë programe për trajnimin e më shumë mësuesve vendorë. Përse i përket bashkëpunimit akademik, ne do të nëzisim në nëshkrimin e marveshjeve të bashkëpunimit në dërmjet Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të gjuhëve të huaje të Pekinit. We will push for the signing of agreement between the University of Tirana and Beijing Foreign Studies University. Zonja Zhang Xiaoying, you falenderoi për na kohën që na dhat për të realizuar këtë intervjistë. Faleminderit. Sje, sje një. Vitet e fundit në Shqipri është vërnëre një tendens në rritje e fëmive dhe studentve për mësimin e kinesishtes. Për ta kjo gju është sa e bukur a që dhe sviduese. Arsyet kryesore të mësimit të kinesishtes lidhen kryesisht me fuqin ekonomike të kinas dhe shikohet si mundësi punësimi për të ardhmen. Studentët e fakultetit të gjuve të huaje dhe fakultetit të ekonomis janë kategoria më interesuar për të mësuar gjuhën kineze, pasi ata e kanë pjesë të kurikulave mësimore. Të shumë të janë veprimtarit kulturore të Institutit Konfuci. Më e reja dhe më interesantja për i tyre është edhe klubi i librit. Jemi zhvendosën e një tjetër ambjent, në fakt jemi në mbrëmje, në qëndër të tiranës ndodhet Chinese Garden, apo kopshti kines, është një ambjent jo vetëm për të shijuar kushinën kineze këtu në kryë qytetin shqiptar, por së fundmi prej afro një viti, këtu zhvillohet edhe klubi i librik me student, profesor, por edhe dashamirës të kulturës kineze, sepse le dzohen libra të filozofis kineze dhe momentalisht po le dzohet Tao Te Ching i Laozës. Unë sot kam një knajtësit veçant, të takohem me Atinela Nikolën, e cila është një studente e Institutit të Hong Furtsi, kur ka nisur klubi i librit, kjo inisiativ ka që interesante, jo vetëm letrare, por edhe filozofike dhe njose me autor ka që të rëndësishëm të filozofis kineze. Atëherë, klubi librit është një event që organizohet që shdo javë, pranë në ambjenteve të të Chinese Garden, dhe të rëtohë kërësisht filozofin e Lao Tsa, Dao Dhe Qing. është një filozofi e kulturës lindore, një filozofi shumë e thjeshtë për të përthithur dhe shumë interesante. E le dzojmë si filozofi dhe pëste se cilin nga ne e diskuton si pas mënyrës që e kuptonë. Në Gjurë Shqipë, dhe i ledzojnë edhe në gjohën kinezisht. Pjesmarja në këtë ledzim në temi të sëmërkurës është në vetëm në kinezisht, apo edhe në Shqip dhe cilët janë pjesmarësit? Atere, në Shqip edhe në kinezisht. Do me thënë ledzimi i kapitullit bëjë në të dyja gjohët. Pjesmarësit janë student nga isë që t'i kofuci, por edhe njërës të tjerë kushtu që është të apasionuar e po ka dëshirë të një filozofin dhe kulturë e lindore. Pra, kemi të bëjmë me Tao Dhe Gjing, që është libri i rruga drejt virtytit i Lao Tse, i cili është përkëthyrë nga sinologu i njori Lea Spahiu, dhe kapituit 
që në fakt janë të të djetë kapituj, juve i ledzoni dhe besoj dhe i komentoni. Pa tjetër, që po dhe e shiojmë një kosisht, sepse aty kemi ide të ndryshme se si ne e kuptojmë filosofin dhe cila është ajo rruga më e mirë ose më e dura, le themi. Po për ty ati nela, qëfar është kultura dhe gjua kineze? Për mu është totalisht një drejtim i ri. Unë dhe thoja zgjërim horizonti, ultim drejt një botës në universitë ri, shumë shpirëtëror, shumë në fashë me vete dhe me universitën, dhe le temi pëse jo edhe të të bënd të jesh më aktiv me ndërishtë duke mos e vizituar ndë njerë kina. Duke mos e vizituar ndë njerë kina, për fatë të kesh. Dhe që vazhdoni të studioni, në cilin në nivelli... Në nivelli në tretë të gjuhës kineze. Po për formin një të akademik në Universitetin Shqiptarët? Në Universitetin e Shkencave, në Fakultetin e Shkencave Sociale për filozofi. A dhe prandaj ndoshta filozofia të ka orientuar edhe... Filosofinë, po pasioni për gjuhët është një gjithë tjetër e imja dhe gjuhët aziatike më duke në shumë interesante në mënyrën se si janë strukturuar, në mënyrën se si kanë tinguit, alfabetin, janë totalisht një gjuhë komplet ndryshën nga gjuhët përëndimore. Atere le të vazhdojmë me dhe temi takimin e sotëm, me laucëm, me kënajësi, dhe me kulturën, me nashtë kineze dhe filozofinë e saj, ku ju sot do t'jeni dhe një nga drejtueset e klubit Librit. Ta, alimderit, suksese. Instituti Konfuci në Shqipëri, që nga themelimi i ti nëmëron rreth të 4.000 student të regjistruar për të ndjekur kurset e gjuhës dhe kulturës kineze, Për vitin akademik 2021-2022, nëmërohen bi 460 student të regjistruar nga nivelli HSK1 dheri në nivellin HSK6. Aktualisht, instituti ofron edhe kurse për fëmi dhe disa prej tyre ndjekin regullisht kurset e gjuhës kineze. Aktualisht, ne kemi disa mardhenje do të qua institucionale mi disë institutit dhe disa universitetetve tjera jashtë tiranës, bëjtë fjalë për Universitetin e Vlorës, Universitetin e Elbasanit dhe Universitetin e Korqës. Një kërësishtë më parë kemi patur dhe vazhdojmë të kemi bashkëpunim dhe me Universitetin e Dursit. Këto janë disa nga ato bashkëpunime të cilat i vlejnë shumë institutit dhe një kërësishtë komunitetit për ti kërjuar mundësin që të studiojnë gjunë dhe kulturën kineze tashme jo vetëm në Tiran, por në rangë komptar, duke qënë se jemi vetëm ne promotorit dhe drejtë për drejtë gjuhës dhe kulturës kineze në Shqipëri. Përveç këtyre bashkëpunimeve, instituti ka disa format tjera bashkëpunimi me institucione të rangut lokal, do të përmëndja disa bashkëpunime që ne bëjmë edhe me bashkine Tiranës, apo me institucione tjera të njashme, me ministri, apo institucione administrative, për të ndimuar në promovimin që mund i bëhet gjuhës dhe kulturës kineze. Pa komë parë, unë bëllë java e kulturës kineze, ku një ishim absolutisht një ndër, do t'i quaja, një sit ma aktive të kësa jave. Gjithashtu, momentalisht, kemi përkëthyër staff i institutit, pedagogët shqiptar dhe kinez që ne kemi në institucion, kanë përkëthyër një sër materialesht që i shërbejnë turistve kinez që do të vizitojnë në vijim Shqiprin. Këto janë materiale që për hertë parë për këthejnë në gjuhën kineze, të cilat ata do t'i gjenë në një format librit vogël në gjdo pik turistike që do vizitojnë në Tiran. Dhe synimi është pëse jo që kjo mundësi atyre të kryohet në të gjitha qytetet turistike të Shqipris. Kjo është një hap që unë e gjykoj gogja të madhë për para, jo më kodhe për mënda faktin që për hertë parë pas shumë vitesh nuk është maj nevojshme që këta turist të shojnë në gjutë huaj informacion në bipikat që po vizitojnë, por pikërisht në gjuhën e tyre cila është një ndërgjuhët më të rëndësishme dhe dalë nga dalë sigurisht po fiton atë të rendë që meriton të fitojnë në rangë komptar si një gjuhë një kosisht edhe zyrtare e kombeve të bashkuara. Instituti Konfuci në Shqipri ofron mundësi që studentët të mësojnë gjuhën kineze me mësues vendas dhe kinez për të gjitha nivellet. 
Ata mund të realizojnë këtë në përmjet një plan programi të ofruar nga fakulteti ose duke u regjistruar në institut. Që nga shkurti i viti 2022, instituti ka 4 pedagog vendës dhe 4 kines. Në hyrje të Institutit Konfucit të Tiranës jam me dy mësuese të reja, ato janë Lu dhe Jafan, kanë ardhur nga eksperienca e tyre si mësuese të gjuhës kineze për të dhenë mësime dhe në Institutin Konfucit. Falim derit për intervistën. Falim derit. Lu, si është eksperienca juaj, kur keni ardhur në Shqipëri? I'm a Chinese teacher come from China. Unë jam mësua se e kjo nëzishtes në Institutin Konfuci për e një viti. Më përqenë të jetoni dhe të japë mësim këtu. Unë jam mësua se e kjo nëzishtes. Më parë kam punuar në Afrikën e Jugut për dy vjetë si mësua se e gjuhës kineze. Kjo është heraj pare imja në Shqipëri. Si mendoni se është përgatitja e studentve shqiptarë që mësojnë kinezisht? In my opinion, describe a banyan student I will use one word, passion. Studentat shqiptar do t'i përshkroja me një fjallë, dëshirë. Ata kanë shumë interes për kulturën dhe gjuhën kineze, të cilën e njohin mirë. I understand Chinese very well, so I like them. My students, I think they are very smart. Studentat e mi janë shumë të zgjuar, dhe kinezisht e kemi bashkë këtë nga loret, G, K dhe H, të cilat për të shqiptuar nga studentët e huaj janë të vështira, ndërsa për shqiptarët nuk janë, sepse gjuha shqipe, gjithashtu i ka këto bashkë të ngëllore. Si është të jetosh dhe ponosh në Shqipëri? My impression about Albania is maybe it is a Shqipëria është një vend i vogur i për shumë i bukur. Më pëlqen në tyra shqiptare e bregdeti, kam qënë në Sarand dhe më pëlqen shumë. U dërgova mishve të mi foto nga Saranda dhe u surprizuan nga bukuri e saj. Më pëlqen shumë jeta në Shqipëri. Edhe unë kam vizituar Saranda në vlorën Gjiro Kastrën, Durësi dhe Shkodrën. Kam parë shumë vende të bukura këtu e dua këtë vend. Një rrisi e Institutit Konfuci prej një viti janë kurset e taj gji nga profesoresha kineze tanë. Të da shumë i që jemi për sëri në këtë të rjezë të rumbullakët për një bashkë bisedim të një natyre krejt tjetër, tani unë jam në shoqërin e mësueses taj gji këtu në Institutin Konfucit të Tiranës, është një nga artet më të lashta marciale të kinës taj gji, ajo që e të tanë shjau, dhe do të nga të regoj për këtë kurs që do të njësë shpeti në këtë institut. Falim derit për intervistën, do doja të dia për kursin e taj gji që juve do të mësoni në Institutin Konfuci. Thank you very much. Yes, I'm a tai chi teacher and I'm very happy to work for the Confuci Institute. Unë jam mësue se taj gjis. Jam shumë lumëtur që punoj për Institutin Konfuci. Javën e ardshme, njësin kurset e taj gjis të cila do të zjasin gjasht javë. Gjdo të martë dhe të inte, të interesuarit mund të vinë në Institutin Konfuci për të praktikuar ta e gji. Gjdo seans do të jetë 2 orëshe nga ura 7.30 dhe në orën 9.30. Për gjatë vitit akademik, studentët e Institutit kryen verprimtarit të shumë të kulturore. Në kuadrë të promovimit të kulturës kineze janë organizuar aktivitetet të ndryshme si konkursi i kulturës kineze, pesta e fenerit kinez, aktivitete me muzik dhe vale tradicionale kineze, konkurset të kaligrafis, ping-pongut, përgatitja e qajt si pas kulturës e lasht kineze. Instituti Konfuci organizon që prej vitit 2017 konkursin Chinese Bridge, një konkurs ndërkomtar që organizohet nga zyrat e institutit Konfuci Hanban në Pekin. Kë konkurs përfshin aftësit e të mësuarit dhe të kuptuarit të gjuhës kineze, njërit rreth kines dhe talenteve kulturore kineze.
Institutet Konfuci janë institucione publike jo fitim prurse, që limit të cilave është të promovojnë në gjuhën dhe kulturën kineze ndërkomtarisht. Instituti Par Konfuci u hap më 21 nëntor, 2004, në Kryeqytetin e Korejës e Jugut, Seul. Si pas të dënave të Ministris Kineze të Arsimit, deri në nëntorin e vitit 2021, numri i njerëzve që pa mësën gjuhën kineze në bot të i kalon 25 milion, ndërsa numri i njerëzve që kanë mësuar dhe përdorur gjuhën kineze është rreth 200 milion. 1500 institute dhe klasa Konfuci numërohen në 159 vende të botës, në të cilat kanë studuar më shumë se 13 milion studentë. Mbi 180 vende kanë zhvilluar projekte për mësim dhenje në gjuhës kineze. 75 vende kanë vendosur gjuhën kineze në sistemin kombëtar të arsimit. Mbi 4.000 universitete kanë dego se kurset të gjuhës kineze. Prej viti 2021, kinezishtja është bërgju zyrtare organizatës botrore të turizmit të organizatës e kombeve të bashkuara. Aktualisht në nivel global, mësojnë kinezisht mbi 25 milion vetë. Shqipëria po bëhe dita ditës një vend kozmopolit ku takon shtetas nga vendet të ndryshme të botës, që jetojnë e punojnë këtu, por mësë shumëti është te për i lartë interesimi shqiptarve për gjuhët dhe kulturat e botës. Instituti Konfuci dhe të tjera institucione si këshili Britanik, Aleanca Franceze, Instituti Gëte apo Instituti Italiani Kulturës janë dritare të promovimi të gjuhës dhe kulturës botrore në Shqipëri. Qdo vit në Universitetin e Tiranës vinë për të ndjekur kursin një vjeqarë të gjuhës Shqipe, student nga Universiteti Gjuve të Huaja të Pekinit. I takuam disa prej tyre në klubin e librit në Tiranë. Për shëndetje, jam Arda nga Kina. Unë jam tim të i në Kinesh. Jam antare e grupi të riprit dhe Instituti Konfuci. Kam mësuar gjuhën Shqipe për 2 fjet në Universitetin e Gjuhën Fetë të Huaja të Pekinit, në Pekin. Tani, ka fajtur në Tiran për të përmjërsua një perin e gjuhës. Për minderit. Për shëndetje, Unë jam Eriron nga Pekin, ta një po studi oj Gjuhën Shqipe nga Universiteti Gjuhëve të Huaja të Pekinit, më pëlqen futboli. Jam një anëtar i klubit Librit. Për shëndetje, jam Lulieta, dhe unë jam në në bëtjetë veçhale dhe unë jam nga Kina. Në kam mësua Gjuhën Shqipe për të vite në Universitetin e Gjuhëve të Hueja të Pekinit. Dhe unë shkoja në Tilan për të mësua edhe Gjuhën Shqipe dhe është kënaqësia ime të mësoj Gjuhën Shqipe në Universitetin e Tilanës. Për shëndetje, Gjuhën Hong Li Gjyn e ka emli flori në Gjuhën Shqipe. Ka mësua Gjuhën Shqipe në në Universitetin e Gjuhëve të Huja në Pekinit për 2 vit. Tani do të mësoj Gjuhën Shqipe në Universitetin e Tilanës për 10 muaj. Më përqenë shumë Tilanë. Tilanë është një qytetë shumë i pukur. Viti 2023 shënon 10 vjetorin e veprimtarisë i Institutit Konfuci në Shqipëri. Drejtu e si të ti premtojnë shtim të kurikulave mësimore dhe veprimtarive kulturore, që synojnë më shumë dje, shkëmbime kulturore dhe njërzore, e mbi të gjitha miqësi. Si që ka thënë filozofi i madhë kines Konfuci, arsimi u shqenë besimin, besimi lindë shpresën, shpresa u theqë pachen.